这股基金你要选哪一只股票呢？这个炸，这个这个炸，这个这个这个炸，这个这个炸，这个。来一遍。嗨，大家好，欢迎收看《超生少年》。在这一集呢，我们要跟大家介绍，在台湾的工业里面，用空气也能够赚钱。一个东。大家在生活日常里面都知道，有电力，有磁力，有压力，老板爆发力，啊、老板压力好大。劳工的劳力，大兵的推力，举起人民法锤的握力，步骤改革，脊椎的摩擦力，关心你的骨气，最干爸，风力、火力这些东西呢，都在工业中能够很常被运用到的。而当有一种呢，大家每天都跟它相处，但是每天都忽略了，那就是空气的压力。而那如何让大气压力去变成空气的压力呢？这个东西我们曾经在有一集拍过，叫空压机。空压机呢，它能够帮助许多气动工具去运转，并且做到加工的动作。而人类呢，从古代开始呢，就会开始利用一些鼓风机啊，或者是用一些兽皮啊，然后去改变一些空气的压力，让它的火能够吹得更旺，然后能够帮助它能够来锻造啊、烧窑啊，甚至去铸造的行列。而在德国呢，一六四零年，他们产生了第一台机械式的真空棒。这个发明呢，它也可以说是改变空气压力跟制造空压机的一个鼻祖。而利用浆子的观念呢，一路到了一八零零年，人类利用往复式的方式去增加空气压力，而在英国产生了第一台空压机。这个时候也正式宣布了人类利用空气压力呢，而带入了生产、制造，更是生活当中。空气压力它是怎么运用的呢？大家可以从一个从小我们最给小的游戏，然后来去做一个参考。空气的动力，好比说呢，我们用空压机灌满管线之后呢，在一个封闭的管道当中塞上一颗珍珠，而这个时候呢，因为这边的空气压力比较大，所以在往下压的时候呢，哇，哇，哈哈因为呢，它的这边的压力比较大呢，所以你在往下推的时候，它就会产生一种力量，而这种力量呢，在工业当中又称为气压的力量。同理可证呢，在一个管子当中，人类利用左边跟右边不一样的空气压力。去产生反复式的动作，而一路到了二零二零年呢，人类利用僵直的动作去产生而设计出了非常非常多的空压元件。所以呢，今天以及工厂的系列呢，我们要带大家到台南的家里去带大家看一个利用空气元件能够赚大钱的公司。他们呢不止制造空压元件，他们呢利用空压元件去生产自己的工具，再用自己的工具呢去设计出一套自动化流程的空压元件的机械，再利用这样的机械呢生产出自己的空压元件，再用自己生产的空压元件的产品呢再来去制造空压元件。来说就是一种鸡生蛋，蛋生鸡，一路生不完的概念。那话已经说够多了，我们走吧。台南空气第一排，回家永如度假，空气也能换金币，家里金气源源源源。嗨，大家早安，我们今天来到的是台南金气工业。在这边呢，你能看到他们所有生产的气动化设备呢，就在全世界你都看得到。从这边放眼望去的工厂，全部都是他们的。他们也呢是堪称台南家里最重要的气动产业。在这边呢，你可以看到他们生产电磁阀、气压缸，还有一些空气的整合系统，以及呢你现在所看到的机械手臂，它的上面的头就是由气动所夹取的，它的身体呢就是由电动所放的。嗯什么叫做空压原理跟空压元件呢？所谓的空压原理呢，在我们曾经有一支一百多万点阅的空压机的那一集里面，大概有教过。也就是说呢，将自由的空气呢，经过空气压缩机把它整合到缸体里面。那所谓的缸体呢，有大家所想象的，比如孔佩萨的气压缸啊，那也有像我身后型的这些精密型的气压缸。而它不同的气压缸上面，它有不同样的作用跟不一样的动作。所以呢，大家可以想象一个系统：当你把自由的空气经过空压机吸取到这个缸体里面呢，你的里面就会感觉到叽叽喳喳。脏脏的，脏脏的，所以你在气压缸里面，你就可以能够想象出一种叫直线的运动。所以大家会在镜头当中听到一个声音，所以这个声音呢，就是由这两个气孔里面所发出来的。这个也是你可以去检测一个产品它到底它的密度做得好不好的一种方式。所以呢，如果今天你想要有真空吸引的感觉，你把它压住，你就拉不住了。大吃的直线动作，更大的直线动作。我们把这个原理呢，做一个放大的模型的断面秀给大家看。也就是说呢，当左边的空气进去的时候，它会把你的活塞往右边推；当你的右边空气进去的时候呢，它会把你的活塞往左边里面去推。那这样子就可以产生一个连续的直线运动。除了直线运动之外呢，也有夹取的动作，夹持的，更大的夹持。而它所有的系统呢，都是透过它里面会有一个气孔。
然后呢，让空气进去之后，然后去带动它的动作。你会觉得它很像外星兔子、啊。旋转的，更大的旋转的，也就是说呢，你可以把每一个气压缸都把它想象成一个动作。这个动作呢，它可能是往前推的；这个动作呢，它可能是夹的；这个动作呢，它可能是旋转的。当你把每一个单元体透过电磁阀整合了之后呢，它就可以变成下一个模型系统。所以，当你了解每一个单位体之后，你就可以利用快速换爪机构。然后在不一样的工位上，用同一个机械手臂，然后去做不一样的工作跟不一样的事情。比如说，当你从吸烟机拿出来的时候呢，它或许它只是做夹取或者是用真空吸取的动作，它在等待下一个加工来之前，它能够帮你除毛边，它能够帮你做点胶。那这个东西它只要搭配一个换爪机构，它就可以在一个机械手臂上去。一次完成。你要怎么样选择大缸跟小缸呢？这个时候呢，你就要套入一个公式，叫做大 F 等于 P 乘 A 减小 F。而这个公式要怎么算呢？其实你也不用算，你看公式表就好了。首先你要知道，在你的机械动作当中，它需要推多少的力，推多少的力呢？它就成为大 F， 也就是说你的气缸出力。那气缸出力呢，它会等于操作压力去乘上活塞面积，而减去摩擦力，它就是在管内的摩擦力啊。你知道这世界上如果没有摩擦力是多？无聊的事情了，所以呢，终究你要回归到你的机械动作上，或者是你的机台上面，它需要多少的力量，而去回推去看你要大缸、小缸还是 mini 缸，绝对不是像老师傅一样用踩的。请问这是 f i 的气缸，它的气缸出力是多少？你可以把你的摩擦系数先忽略，请把答案在我留言下方告诉我，我们就送你一支在这边刻出来的雷雕笔。接下来我们就用一个模型给大家演绎一下，如何让你家变成加工厂，并且拆解这些动作，其实非常简单。首先，第一步，透过马达带动滑台，让整个机座往左边移动。第二个动作呢，我们看侧面。第一个动作往前推，前面的夹具气压增加，去夹住它的弓箭。第三个动作往上抬，往后伸，旋转。下面的滑轨一样，往前推跟往左边移动，然后释放弓箭，滑台右移，往前推，夹住笔盖，旋转头旋转，再来夹住笔盖。然后开始打 press 嘛，这就是一个打标机的概念。然后做一个动作，夹住往右边推，往后伸，旋转，然后再释放夹具，这样子你就可以完成一支超人用的小钢笔啦。所以你看到整个自动化的生产流程呢，你把它简单来拆解，它其实就只有三个动作，一个是推，一个是夹，一个是旋转。也就是说呢，当你了解每一个东西的单元体它在做什么动作的时候呢，你自己也可以去做自动化的生产。但在回到这个主题，空气也能赚钱的装置当中呢，有一个东西是最重要的，也就是你空气的干净。所以在每一个自动化的系统的当中呢，它都会有一个这个部件。而这样的气源处理元件呢，它其实也可以说是一个过滤系统，它能够帮助你处理掉空气当中的水汽啊，或者是一些杂质。然后呢，旁边它是一个注油的系统，这个也就是说，当你的空气在你的机器运作的时候，它能够把你的油气就顺便注入你的零件，那帮助你的零件可以防止它生锈，然后也可以帮助你的运转更顺畅。而在它的右边呢，你会看到电磁阀，电磁阀是干什么的呢？就是你在传统工业里面，你会看到一些手动开关啊，或是脚踩的开关啊，或是用手边搬来搬去的开关啊。而电磁阀它就能够帮助你做这件事，而这也是这间公司最厉害的地方，他们自己的零件都可以用自己的设备来自己设计自己的零件。自己的设备设计自己的零件，自己的零件制造自己的零件，自己的零件生产自己的设备，自己的设备生产自己的零件。那我们一样用一个模型来告诉大家它怎么生产。我们在频道一开始呢，跟大家介绍了气压缸呢，现在正在生生产线的模型上正在试做。它现在呢，就是一个一个慢慢把它套入套入这个迷你缸的组成。而你在这个机械当中呢，你也可以看到它的动作一样，就是前进。拿起来，夹上去，放下去，前进，拿起来，放下去，放下去，推下去，放下去，放上去。那这个东西既然是模型的话，那我们要怎么样实物应用呢？我们现在看到的呢是电磁阀的整个生产线。什么叫电磁阀呢？电磁阀就是利用里面的线圈。然后吸引 p r o n g e r 让它做了一个反复的动作，而这个反复的动作呢，它就能够帮助让你的管内的每一个单体，去用不一样的时间去做不一样的动作。大家看电磁阀原理其实很简单，它这边有一条管路，然后它的这个管路呢，它总共会通过这个全部的电磁阀。它电磁阀上下为什么会闪红灯呢？就是说呢，它里面电磁阀会有一个，我们刚刚讲里面会有一个反复的一个闸门开关嘛。那它在亮下面红色的时候呢，就代表它把这边打开了；然后它上面亮的时候，就表它把上面打开了。所以哪边开了水龙头，这边水就出来；这边开了水龙头，这边水就出来，就很简单。不过呢，一个电磁阀当然不是天生就长这样子，所以呢，我们透过这个流水线让大家看一下，就是所有的气动元件跟所有的气动工具的单体，它是怎么样生产制造的。
。来，大家有看到，所以它的整个流水线当中呢，它的每一个动作，它都是往前推、夹取、往前放、放下去、往前推、夹取、往后放。也就是说呢，当你把每一个材料盘都准备好了之后呢，你只要按照你要安装的顺序。去设定你的气动装置，这样子呢，它就能够照着你的顺序去排列组合，而组合成每一个的呃气动元件，或者是你要所使用的零件工位。而这个材料盘上面的零件是怎么制造的呢？来，这就是这间公司最变态的地方。你可以看到它上面零件盘的上面的小零件，它们也都自己生产、自己制造。而且呢，最屌的就是呢，他们生产这些零件上面的小零件的机器呢。你只要上面看到所有会动的东西，全部又是他们自己公司里面自己制造、自己设计、自己生产。所以各位朋友，不要妄自菲薄。只要你有一些简单的机械设计的原理跟构造，你去买一些气动零件，你也可以自己做生产链。那我们刚刚在生产线上面呢，有看到很多的零件，有金属的，有塑胶的。那这些东西是怎么样在这间工厂被生产出来的呢？那接下来我们就来看铸造。是用材料的原件，然后进到熔炉里面开始做熔炉这些全部都是模具。关于制造的知识，我们另外会再拍一集来给大家看。对，记得订阅我的频道。然后制造完后呢 ，CNG。钻孔。分厂，烤好了之后变成材料盘，材料盘再进到生产线，生产线再组成空压元件，空压元件再组成生产链，生产线再组成材料零件，材料零件再放入材料盘，材料盘再进到生产线，生产线再组成空压元件，最后变成钱。好的，我们今天从夹齿的动力系统开始，一路讲解到气动元件的各种形态，跟气动元件它能够操作在使用在哪一些工具跟机件上。好的，如果你想要看到哪一些隐形工厂的开箱，この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。或者是看到哪一些台湾神秘冠军的公司组织，都欢迎来留言告诉我们。如果你喜欢这系列的影片，可以帮我们按喜欢，然后多多帮我们分享出去，这样子我们就能够拍更多有新鲜、有趣、跟很酷的公司给你看哦。记得分享跟订阅，这是超人少年，我们下次再见喽，拜拜。华台电动缸，这个你常常在 CNC 的门上面会看到。在这物流快速的时代呢，每一个运输的环节它都需要阻挡缸。阻挡缸的功用呢，就是能够帮助你在各站接体，把你的物件送在应该放的位置。哎，它这个最大可以推到几公斤？五十公斤。五十公斤哦，可以借我回去当车主车。当然可以。